বিশ্বে নাম্বার ওয়ান হেয়ার অয়েল আসল আমলা ডাবর আমলা যা সাধারণ হেয়ার অয়েলের তুলনায় চুল করে দুই গুণ পর্যন্ত মজবুত ও কালো তাই ডাবর আমলা তোমার জন্য ছায়া মানব পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে আচ্ছা পেয়েছেন গয়না সময় হলে একটা রিভিউ দিয়ে দেবেন সরি ম্যাডাম আমি আসলে কিছুদিন ডেলিভারি দিতে পারছি না হো আমি ভেবেছিলাম তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস ভালোই হলো তুই জেগে আছিস বয়তো মা জিনিস দেখ তো আমার তো সময় নেই এখন অর্ডার করে গয়না বানানোর ভাবছি রেডিমেড কিনবো দেখ তো কোন ডিজাইনটা পছন্দ হয় দেখ তো আবার গয়না কেন তুমি না বললে সাদা সিদে ঘরোয়া বিয়ে হবে ঘরোয়া বিয়ে হলেই কি আমার মেয়ের গলা খালি হাত খালি কান খালি এই অবস্থায় আমার মেয়েকে কোনে সাজাবো আমার মেয়ে বউ সাজবে না ভাগ রুমি দেখ কোন ডিজাইনটা পছন্দ হয় দেখ মা কাচ্ছিস কেন আমি তো কান্না করার মতো কিছু বলিনি আমি যে গয়না বানাই সেগুলোই পরে নেব ওসব কথা রাখ তো তুই সত্যি করে বল কান্না করছিস কেন কার কথা মনে পড়ছে কার কথা মনে পড়ছে না আর কোনোদিন পড়বেও না আমার কাছে লুকুচ্ছিস কেন সেদিন তুই মনেদের বাড়িতে জেদ করে বললি টাগরকেই বিয়ে করবি তারপরে আবার বললি আমার পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করবি তারপর থেকে ঘরে কান্না করছিস আনমনা হয়ে থাকছিস তোর কি হয়েছে সেটা তো আমাকে জানতে হবে আমি তো তোর মা তাই না তুমি ঠিকই বলেছ আমাকে কেউ ভালোবাসে সবাই করোনা করে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে যেমনটা করেছিল আয়ান তেমনটাই সাগর করেছে সাগর সাগর তোর সঙ্গে মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আম্মু দিনের পর দিন সাগর আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে সাগর এখনো বডিকে ভালোবাসে ও বডির কথায় আমার সাথে মিথ্যে প্রেমে নাটক করেছে আমার পাশে থাকার ভান করেছে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাজ 
সাগর সাগরের এত বড় দুঃসাহস আমার মেয়ের মন নিয়ে খেলাধুলা করে আমার মেয়ে কি তার কাছে খেল না আমার মেয়ের মনে এইভাবে কষ্ট দিয়েছে ওকে কঠিন শাস্তি দিব আমি শাস্তি ওকে পেতেই হবে আর মনি মনিকেও শাস্তি দিব মনিরও মাফ নেই আমি আগেই জানতাম এই যে মনির তোর প্রতি এত দরদ এত সাহায্য সহযোগিতা সব কিছু একটা ছলনা তার লোক দেখানো আসলে মেয়েটা সাগরকে দিয়ে তোর সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করেছে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করেছে আমো আমি এখন কি করব এত বড় একটা ঝোঁক আমি মেটে নিতে পারছি না আমার মনে হচ্ছে আমি এই পৃথিবীর সব থেকে ছোট মানুষ সব থেকে ছোট সবাই শুধু আমাদেরকে ঠকিয়েই যাবে হ্যাঁ সবাই শুধু আমাদেরকে খেলবে আমাদের নিয়ে সেটা আমি উঠতে দিব না শাস্তি পেতে হবে মনিকে কখনো এই মেয়েটাকে আমি ক্ষমা করব না কখনো না তৈরি দেখো মনি আমার তুতুলের চোখে পানি নায়ক দুইবার গুলি খায় তারপরেও মরে না শেষে নায়িকার সাথে মিল হয় আরে বসো না দারুণ সিনেমা বসো খালা সিনেমার কথা থাক আমি এসেছিলাম ওই আপনাকে আমার সাথে থাকার জন্য ডাকতে আর কি যদি ডাকি কাউকে একটু থাকলে ভালো হয় আর কি সবাই শুধু আমাকে চাকরের মতো খাটাচ্ছে রাতে যে একটু আরাম করে ঘুমাবো সেটাও রোনার সহ্য হচ্ছে না কি হলো খালা চলে না মানে তোমার সমস্যা হলে আমাদের ডাক দিও আমরা দৌড়ে চলে যাব আর তাছাড়া তো ফোন তো আছে একটা কল দিও খালা প্লিজ চলেন না আপনি থাকলে ওই রাত বিড়েতে আর কাউকে ডাকাডাকি করতে হবে না 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 রুনা আমার না নাক ডাকার সমস্যা আছে শুধু শুধু তোমার ঘুমের সমস্যা হবে পরে ঘুমাতে না পারলে আমাকে এই গাল মন্দ করবে একদম না খালা জানেন তো সাদিকও তো নাক ডাকতো সেই নাক ডাকা নিয়ে এত বছর কাটিয়ে দিয়েছি কোনো সমস্যা নেই খালাপ আসেন তো আসেন রুনা সমস্যা আরও আছে আমি না হাত পা ছেড়ে ঘুমাই মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে পাশের জনকে চর লাফি ঘুষিও মারি আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি খালা তাতেও তাতেও আমার কোনো সমস্যা নেই আপনি চলেন রুনার নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হচ্ছে কিন্তু সেটা সে বলছে না কি যে মুশকিলে পড়লাম রুনার সামনে থেকে চারও তো রাস্তা দেখছি না আমি যাচ্ছি তার আগে আপনি বলেন আপনি কি খাবেন না না আমি কিছু খাবো না ডিনার করে এসেছি আপনি মনিয়া আয়ান কে বলবেন আমি এসেছি ঠিক আছে আমি ডেকে আনছি স্যার তারপর কেমন আছেন তুনা ভালো আপনি যতটা ভেবেছিলেন যে আমি একেবারে ভেঙে পড়ব ততটা ভেঙে কিন্তু আমি পড়িনি আর আফসানা খান রুনা 
এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয় সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন মিস্টার জালাল আমি ঠিক উঠে দাঁড়াবো একটা ঝড়ের মতো আর সেই ঝড়ে আপনাদের মতো বেইমানরা একেবারে ঝরে যাবে বেইমান লোক ঝরে যাক সেটা আমিও চাই কিন্তু আপনি আমাকে কেন বেইমান বলছেন ঠিক বুঝলাম না আমি কি আপনার রেখে যাওয়া কোম্পানির মালিকানা দাবি করছি নাকি আসল মালিক ফিরে এলেও একদমই করে ক্ষমতা ছাড়িনি আপনার রেখে যাওয়া চারা আমি সার পানি দিয়ে ধীরে ধীরে বড় করে তুলেছি আর যখন ফল ধরেছে তখন আপনি ফিরে এসে পুরোটা একাই খেয়ে নিচ্ছেন এটা কি এটা ইমানদারি ফল না খাওয়াতে পারলেও টাকার অভাব তো করেছিলাম শুনুন মিস্টার জালাল আপনার টাকার না আমি নিকুচি করি রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন জেতার জন্য ধৈর্য রাখতে হয় কে জানে ফল খাওয়ার সময় হয়তো এখন আপনার আছে আপনাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাবো না বলছি আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার প্রতিষ্ঠান চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ অফ টেক্সটাইলস এর বিশ ভাগ শেয়ার আমি একজনকে ভাগ করে দেব বলেন কি স্যার এটা তো অনেক বড় একটা অংশ আপনার পাঁচ ভাগের এক ভাগের মালিক তো সেই হয়ে যাবে বলেন না স্যার কে পাচ্ছে আপনার শেয়ার কোম্পানির কোনো অংশ না হয়েও যে বারবার আমার উপকার করেছে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে মনিকে আমি বিশ ভাগ শেয়ার দিচ্ছি আপাতত আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম আমি আসি তাহলে ভালো থাকো মনে অভিনন্দন মনে এখন আমি গর্ব করে বলতে পারবো আমার বউ আমার অফিসের বিশ ভাগের মালিক যেটা তুই স্বপ্নেও কোনোদিন চিন্তাও করতে পারিসনি আজ তুই সেটাই পেয়ে গেছিস যাক শেষ পর্যন্ত তোর তাহলে একটা পরিচয় হলো নাকি কিন্তু খালাম এই পরিচয় তো আমার কোনো হাত নাই সে কোনো সময় বে হাত লাগতে পারে আমি আপনার সাথে সেই পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবো সেই পরিচয় আমার হাতে গড়া পরিশ্রম দিয়ে আসবো বুঝি 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 আমি আমি সব কিছুই বুঝি ওই জালাল চৌধুরী ওই জালাল চৌধুরী সবার সামনে আমাকে ছোট করার জন্য আজ মনিকে এই শেয়ার দিয়েছে ঠিক আছে 
ঠিক আছে আমি 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 সবাইকে দেখে নেব সবাইকে এবার আমাকে যেভাবেই হোক নতুন কোম্পানি দাঁড় করাতেই হবে মনির সমান সমান না হতে পারলে আমি তো আমি তো একেবারে একেবারে মরেই যাব ওই শেষ ভরসা হিসেবে আমাকে আমাকে দরবেশ বাবার কথা মতো আশ্চর্য আপনাকে একটা কথা বলে আমি শান্তি পাই না আচ্ছা আপনি কেমন মানুষ বলেন তো হ্যাঁ অতিরিক্ত কথা কেন বলেন কম কথা বলে থাকতে পারেন না না আচ্ছা শুনেন ঠিক যতটুকু কাজ দিয়েছি ততটুকুই করবেন অতিরিক্ত মাতবরি করতে যাবেন না হ্যাঁ রাখলাম সিতু তোর সমস্যাটা কি কারো ঘরে ঢুকতে গেলে একটু কাশি টাশি দিয়ে ঢুকতে হয় মানে আপা বিকেলের সঙ্গে কথা বলতে কথা বল কেউ শুনে ফেললে কিন্তু ঝামেলা হবে আর ওই ট্রাকটার নাম মেথি না মেথ তোকে তো কত করে বললাম অনেক দামি জিনিস চল দুই বোনে মিলে ব্যবসাটা করি করলি না না বাবা কোনো দরকার নেই এমনিতেই আমি ভালো আছি বালিশ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তুই যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি তুই অন্তত সুখে থাক রাত্রে আরাম করে ঘুমা সে তো তুই আমার আরামের জন্য ঘর ছেড়ে দিচ্ছিস এই কথাটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছিস বালিশ নিয়ে চলে যাচ্ছি তবু বিশ্বাস হচ্ছে না না মানে তাহলে তুই ঘুমাবি কোথায় বাড়িতে কোনো এক জায়গায় আমার আর কি বল যেখানে রাত সেখানেই কাত ভন্ডামি বাদ দিয়ে সোজাসুজি বল কোথায় যাচ্ছিস আহা আমি যেখানেই ঘুমাই তাতে তো নিয়ে মানে রুনা খুব করে অনুরোধ করলো রাতে ওর সাথে ঘুমাতে মানে হাতে পায় ধরলো আর কি তাই আর না করতে পারলাম না রুনা তোর হাতে পায়ে ধরেছে না মানে সরাসরি ধরেনি ওই রকমই আর কি আমি যাই আপা খুব ঘুম পাচ্ছে কোথাও তোকে যেতে হবে না তুই আমার সঙ্গে এ ঘরে ঘুমাবি আচ্ছা এমন জোরাজোরি করছিস কেন কয়েকটা দিন ঘুমাই না রুনার সাথে বলেছি তো না কিন্তু এখানে ঘুমালে তো তোরই অসুবিধা হয় তোর খাটটা চেয়ে রুনার খাটটা বড় আমি ওর সাথে ঘুমালে তোরই তো লাভ দেখ সিতু আমাকে লাভ ক্ষতির হিসাব বুঝাতে আসবি না তোকে আমি রুনার সাথে ঘুমাতে নিষেধ করছি ব্যাস দেখ আপা তোর নিষেধ আমি মানতে পারবো না আই এম ভেরি ভেরি সরি তোমার জীবনের আরেক বিপদের নাম তো মনি 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 নিচে ঘুমাচ্ছে কেন মনি কেন নিচে ঘুমাচ্ছে আমি তাকে তুলে জিজ্ঞেস করছি কিরে মনি তুই নিচে ঘুমাচ্ছিস কেন আসলে না ওই যে চেয়ারম্যানের সঙ্গে হেরে যাওয়ার পর থেকে না তোমার মাথার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই কমে গেছে